chapter 1 function function definitions in the function definition syntax pathomna mathematical usage eppadi mathematical usage la eppadi pannuvomo adukku close ah irukum yeah kore adhe maadhiri da mathematical usage la eppadi use pannuvomo adhe maadhiri da irukum idhula keyword let nu irukum keyword let nu irukum first point pathomna keyword enna irukum let nu irukum adukku aduthu followed by name of function and its argument let adukku adutha enadhu name of the function and arguments irukum adukku aduthu formula that computes என்ன இருக்கும் ஃபார்முலா என்ன ஃபார்முலாவோ அந்த ஃபார்முலா இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கும் ஒரு ஈக்குவல் டு சைனுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன செஞ்சுப்போம் அந்த ஃபார்முலாவை எழுதிப்போம் லெட்டு ஃபங்க்ஷன் நேமு ஆர்குமெண்ட்ஸு ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா இதை மேடலில் இருக்கும் ஃபங்க்ஷனோட டெஃபினேஷன் இப்போ ரெக்கர்சிவ் ஃபங்க்ஷனாக இருந்தால் லெட்டுக்கு அடுத்து ஆர்இசி யூஸ் பண்ணிப்போம் அதாவது லெட்டு ரெக்கு யூஸ் பண்ணிப்போம் லெட்டுக்கு பதிலாக லெட்டு ஆர்இசி யூஸ் பண்ணிப்போம் ரெக்கர்சிவ் ஃபங்க்ஷனாக இருந்தால் இப்போ ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷனை பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு கீவேர் இருக்கும் லெட்டுங்கிற கீவேர் இருக்கும் லெட்டு தென் நேம் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஈக்குவல் டு அதுக்கடுத்து ஃபார்முலா இப்போ சென்டாக்ஸ் பார்த்தோம்னா லெட்டு ஆர்இசி எஃப்என் ஏ ஒன் ஏ டூ கோலன் கோலன் டாட் 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 ஏ என் கோலன் ஈக்குவல் டு கே இப்போ இதில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ என் என் வந்து என்னது ஐடென்டிஃபியர்ஸ் யூஸ்லஸ் பேராமீட்டர்ஸ் பேராமீட்டர்ஸ் பேராமீட்டர்ஸ்னால் இந்த ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷனுக்குள்ள யூஸ் பண்ணக்கூடிய வேரியபிள்ஸ் இதெல்லாம் ஏ ஒன் ஏ டூலேருந்து ஏ என் வரைக்கும் வந்து எனது ஐடென்டிஃபைஸ் யூஸ்லஸ் பேராமீட்டர் எஃப்என்னுங்கிறது ஃபங்க்ஷனோட நேம் இந்த நே ஐடென்டிஃபை யூஸ் பண்ணி தான் என்ன செய்யறோம் ஃபங்க்ஷனோட நேம் ஆர்இசிங்கிறது ரெக்கசி ஃபங்க்ஷனுங்கிறது இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்கு ரெக்கசி ஃபங்க்ஷனாக இல்லைனா இதை என்ன செஞ்சுருவோம் ஒமிட் பண்ணிடுவோம் ரெக்கசி ஃபங்க்ஷனாக இல்லைன்னா இதை ஒமிட் பண்ணிடுவோம் ரெக்கசி ஃபங்க்ஷனா ஒரு ஃபங்க்ஷன் அந்த ஃபங்க்ஷனையே திருப்பி கால் பண்ணிச்சுன்னா அது வந்து எனது ரெக்கசி ஃபங்க்ஷன் இப்போ இந்த ஒரு நம்பர் வந்து ஆடா இல்லையாங்கிறத நம்ம என்ன செய்யறோம் செக் பண்ண போறோம் ரெக்குவர்ஸ் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ இது ப்ரீ கண்டிஷன் ப்ரீ கண்டிஷன் என்ன சொல்லியாச்சு எக்ஸ் வந்து கிரேட்டர் தென் ஜீரோவா இருக்கணும்னு சொல்லியாச்சு லெட் ரெக் ஈவன் ஆஃப் எக்ஸ் கோலன் ஈக்குவல் டு அதாவது லெட்டு ஃபர்ஸ்ட் கீவேர்டு வந்து இருக்கோ லெட்டுங்கிற கீவேர்டு ரெக்கர்சி ஃபங்க்ஷன் அதனால ஆர்இசி ஃபங்க்ஷன் நேம் என்னது ஈவன் எக்ஸுங்கிற பேராமீட்டர் பாஸ் பண்ண போறோம் தென் கோலன் ஈக்குவல் டுங்கிறது ஃபார்முலா இருக்கும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்தால் என்ன செய்ய ஆடுங்கிற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணு ஆடுங்கிற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணு எக்ஸோட வேலையை என்ன செஞ்சு கால் பண்ணு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸை ஒன்றை செப்ரேட் பண்ணிவிட்டு ஆடுங்கிற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணு அப்படி இல்லைனா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்தால் என்ன செஞ்சுடு ரிட்டன் ஈவன் ஈவனுங்கிறத ரிட்டன் பண்ணிவிடு அதுக்கடுத்து இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் எழுதிக்கும் எக்ஸ் வந்து எப்படி தான் இருக்கணும் கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருக்கணும் லெட்டு ரெக்கர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் கிடையாது அதனால் என்னது கொடுக்கல ஆர்இசி கொடுக்கல ஆடு ஃபங்க்ஷன் நேமு எக்ஸ் பேராமீட்டர் பாஸ் பண்ணுறோம் தென் ஈக்குவல் ஈக்குவல் டு கருத்து என்ன இருக்கும் ஃபார்முலா இருக்கும் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் ஈவன் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈவன் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அப்படி இருந்ததுனா ரிட்டன் ஆடு ரிட்டன் என்ன செய்ய ஆடுன்னு கொடுத்துடு ரிட்டன் ஆடுன்னு கொடுத்துடு தென் வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவாக இருந்தால் ஆடா ஃபோர்னு கால் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு ஆடா ஃபோர்னு கால் ஆகும் ஃபோர்னு கால் ஆகி தென் ஈவன் ஆஃப் த்ரீ தென் ஆட் ஆஃப் டூ கால் ஆகும் தென் ஈவன் ஆஃப் ஒன் கால் ஆகும் தென் ஆட் ஆஃப் ஜீரோ கால் ஆகும் ஜீரோ கால் ஆகிறதுனால நமக்கு என்ன ரிட்டன் என்ன ஆகிடும் ஆடுன்னு ரிட்டன் பண்ணிடும் இப்போ சப்போஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்னா ஆட் ஆஃப் த்ரீனு கால் ஆகும் ஈவன் ஆஃப் டூனு கால் ஆகும் தென் வந்து ஆட் ஆஃப் ஒன்னு கால் ஆகும் தென் ஈவன் ஆஃப் ஜீரோனு கால் ஆகும் ஈவன்னு கால் ஆகும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து வேல்யூ வந்து நம்ம என்ன செஞ்சுப்போம் எக்ஸுக்கு பாஸ் பண்ணுவோம் எக்ஸுக்கு பாஸ் பண்ணிப்போம் ஈவனுங்கிற இதுக்கு ஃபைவுங்கிறத வெளியாக பாஸ் பண்ணிப்போம் ஃபைவ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆர் ஆட் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஆட் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அப்போ ஆட் ஆஃப் ஃபோர்னு கால் ஆகும் தென் மறுபடி மறுபடி என்னது ஈவன் ஆஃப் த்ரீனு கால் ஆகும் இதே மாதிரி இதே மாதிரி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோருக்கு ஈவன் ஆஃப் ஃபோர்னு நம்ம கால் பண்ணிப்போம் கால் பண்ணி இந்த ஆர்டரில் எக்ஸிட் ஆகி நமக்கு அவுட் புட் என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னா ஆடுனு ரிட்டன் ஆகிருக்கும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்னா ஈவன் நமக்கு என்ன செஞ்சுருக்கோம் அவுட் புட் கிடைச்சிருக்கும் இப்போ ஃபங்க்ஷன் டைப்ஸோட சின்டாக்ஸ் எக்ஸ் கிவ்ஸ் ஒய் எக்ஸ் ஒன் கிவ்ஸ் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் டூ கிவ்ஸ்
இதுல ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபோட்டோ இது எக்ஸ் ஒன்னுங்கிறது ஒரு டைப் எக்ஸ் டூங்கிறது இன்னொரு டைப் ஒய்ங்கிறது வந்து என்னது அவுட்புட்டோட டைப் அதே மாதிரி இதுல வந்து எக்ஸ் ஆஃப் என் ஆகுமெண்ட்ஸ் எக்ஸ் ஆஃப் என் ஆகுமெண்ட்ஸ் வந்து இன்புட் ஒய் வந்து என்னது அவுட்புட் ஒய் வந்து அவுட்புட் அதே மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாத்துமே ஸ்டாட்டிக் டெஃபினேஷன்ஸ் தான் டைனமிக் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் கிடையாது ஃபங்க்ஷன்ல டைனமிக் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் கிடையாது இப்போ இன்டர்ஃபேஸுக்கும் இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கும் இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கு என்ன டிஃபரன்சஸ்னு பார்ப்போம் இன்டர்ஃபேஸ் இன்டர்ஃபேஸ்னா எ செட் ஆஃப் ஆக்ஷன் தட் ஆப்ஜெக்ட் கன் டூ ஒரு இன்டர்ஃபேஸ்ல எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு என்னென்னலாம் செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து என்னது இன்டர்ஃபேஸ் என்னென்ன ஆக்ஷன்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா ஒரு லைட்டோட சுவிட்சை வந்து நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் லைட்டோட சுவிட்சை ப்ரெஸ் பண்ணால் லைட் என்ன ஆகும் ஆன் ஆகும் இந்த லைட் எப்படி ஆன் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம என்ன செய்ய மாட்டோம் கேட் பண்ண மாட்டோம் இன்டர்ஃபேஸில் வந்து அந்த உள்ள உள்ள ப்ராசஸ்ஸை பற்றி நம்ம என்ன செய்ய மாட்டோம் அதை பற்றி எதுவுமே கேட் பண்ணிக்கிற மாட்டோம் அதை பற்றி எதுவுமே சொல்லிக்கிற மாட்டோம் லைட்டை ப்ரெஸ் பண்ணால் லைட் ஆன் ஆகும் அவ்வளோதான் இது ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் இப்போ ஆப்ஜெக்ட் ஒரு எண்டர் ப்ரோவிங்கில் வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஒரு எண்டர் ப்ரோவிங்கில் இன்டர்ஃபேஸ்னால் என்னென்னு பார்ப்போம் இன்டர்ஃபேஸுங்கிறது வந்து எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸ் அந்த கிளாஸ் யூஸ் பண்ணுற எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸோட டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து இன்டர்ஃபேஸ்னு சொல்லுவோம் இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கறது தான் ஒரு நியூ இன்டர்ஃபேஸாக என்ன ஆகும் கிரியேட் ஆகும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம லைட்டை மாதிரி எதெல்லாம் ஆக்ட் பண்ணுதோ லைட்டை மாதிரி எதெல்லாம் ஆக்ட் பண்ணுதோ அதுக்கெல்லாம் என்ன இருக்கணும் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் இருக்கணும் அப்போ லைட்டை என்ன இருக்குது டேன் ஆன் லைட்டை டேன் ஆன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் டேன் ஆஃப் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஒவ்வொன்றும் என்ன செய்வோம் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் எழுதியிருப்போம் டேன் ஆனுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் எழுதிப்போம் டேன் ஆஃபுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் எழுதியிருப்போம் இப்போ இன்டர்ஃபேஸோட பர்பஸ் என்னது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டைப் டி டைப் டிங்கிற ப்ராப்பர்ட்டிஸை என்ன செய்யும் என்ஃபோர்ஸ் பண்ணும் இந்த டைப் டி மாஸ்டர் இதில் என்னென்ன இருக்கும்னா எக்ஸ் ஒய் இசடுங்கிற மாதிரி என்ன இருக்கும் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதாவது கிளாஸில் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறத அது ஒரு பர்பஸ் தென் வந்து இந்த கிளாஸ் டெக்லரேஷன் வந்து என்ன செஞ்சுக்கோ எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்ஃபேஸை வந்து என்ன செஞ்சுக்கோ கம்பைன் பண்ணும் எது எதுக்காகனா இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் த இன்டர்ஃபேஸ் அதாவது என்னென்னா இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வந்து என்ன இருக்குன்னா அந்த கோடு இதை எப்படி ஒர்க் பண்ண வைக்கணும் அந்த ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷனில் என்னென்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறது எதில் இருக்கும் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இருக்கும் இந்த கிளாஸ் டெக்லரேஷன் டெக்லரேஷன் வந்து எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்ஃபேஸையும் இம்ப்ளிமெண்டேஷனையும் என்ன செய்யும் கம்பைன் பண்ணி கொடுக்கும் இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் தான் ஒரிஜினல் நம்மளுடைய கோடு வந்து என்ன ஆகும் எப்படி ஒர்க் ஆகணுங்கிறது இம்ப்ளிமெண்டேஷன் நம்ம சொல்லியிருப்போம் இப்போ ஆப்ஜெக்ட்னு பார்த்தோம்னா அது வந்து எது கிளாஸோட இன்ஸ்டன்ஸ் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து என்ன செய்வோம் கிரியேட்டட் ஃப்ரெண்ட்லி கிளாஸ் கிளாஸோட இன்ல இருந்து நம்ம என்ன செய்வோம் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறது ஒரு வேரியபிள் மாதிரி கிளாஸ்லேருந்து கிரியேட் பண்ணுது பர்டிகுலர் கிளாஸோட ஆப்ஜெக்ட் தான் என்னது ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் இந்த இன்டர்ஃபேஸ் வந்து ஆப்ஜெக்டோட விசிபிலிட்டியை அவுட் சைட் வேர்ல்டுக்கு என்ன செய்யும் டிஃபைன் பண்ணும் அவுட் சைடு வேர்ல்டுக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எவ்வளவுக்கு விசிபிளாக இருக்கணும் எதெல்லாம் விசிபிளாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத என்ன செய்யும் இந்த இன்டர்ஃபேஸ் தான் டிஃபைன் பண்ணும் இப்போ இன்டர்ஃபேஸுக்கும் இம்ப்ளிமெண்டேஷனும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா இன்டர்ஃபேஸ் வந்து டிஃபைன் மட்டும் தான் பண்ணும் என்னென்ன ஆப்ஜெக்ட் செய்யுங்கிறத ஆனால் என்ன செய்யாது அதை செய்ய வைக்காது ஆனால் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் தான் நம்ம என்ன செய்யும் ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனையும் டிஃபைன் பண்ணும் இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் தான் அந்த பர்டிகுலர் டாஸ்கை பண்ணுறதுக்குள்ள கோடு இருக்கும் இன்டர்ஃபேஸில் டிஃபைன் டெஃபினேஷன் மட்டும் தான் இருக்கும் இது இதை செய்யும் அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் இருக்கும் இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் தான் என்ன இருக்கும் எப்படி செய்யணுங்கிறது இருக்கும் இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் எப்படி செய்யணுங்கிறது இருக்கும் இப்போ ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ப்ரோக்ராம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா கிளாஸஸை வந்து இன்டர்ஃபேஸாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து எப்படி இந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து கிளாஸஸும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணுங்கிறது இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் இருக்கும் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் இன்டர்ஃபேஸ் கிளாஸ் வந்து ஒரு டெம்ப்ளேட்டாக இருக்கும் இது வந்து என்ன செய்யும் ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கு இன்டர்ஃபேஸ் டு இன்டர்ஃபேஸாக ஸ்பெசிஃபை பண்ணிப்போம் இந்த கிளாஸ் டெம்ப்ளேட்டை வந்து என்ன செய்யணும் கிரியேட் பண்ணணும் அண்ட் ஆப்ரேட்டட் ப்ராப்பர்லி தி கிளாஸ்
இப்போ ஒரு காரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு எப்படி பயங்கிறதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் இது வந்து இன்ஜின் இது வந்து ஒரு இன்ஜின் இன்ஜினில் வந்து நம்ம என்ன செய்வோம்னா கெட் ஸ்பீடு கெட் ஸ்பீடுக்கு ஸ்பீடை வந்து கூட்டுறதுக்கு ரெக்கவ் ஸ்பீடு வந்திருக்கான்னு பார்ப்போம் இல்லைன்னா இன்னும் ஃபியூவில் இன்னும் கொஞ்சம் எழுப்போம் வந்துச்சுன்னா ஓகே தென் அப்படியே நம்ம மூவ் பண்ணுவோம் இதில் இன்ஜினை பற்றி உள்ள இது வந்து இந்த காரை ஓட்டுறவர் இன்டர்னல் ஒர்க்கிங்கை பற்றி என்ன செய்ய மாட்டார் கவலைப்பட மாட்டார் அவரோட ஒர்க்கு ஜஸ்ட் என்னென்னா ஆக்சிலேட்டரை ப்ரெஸ் பண்ணது மட்டும்தான் என்னது அவரோட ஒர்க் ஆகும் அப்போ இந்த ஆக்சிலேட்டர் வந்து எதா ஒர்க் ஆகுது இது ஒரு இன்டர்ஃபேஸாக ஒர்க் ஆகுது இந்த இன்டர்ஃபேஸாக எதுக்கு ஒர்க் ஆகுது டிரைவருக்கும் இன்ஜினுக்கும் என்ன ஆகுது ஒரு இன்டர்ஃபேஸாக என்ன ஆகுது ஆக்சிலேட்டர் வந்து ஒர்க் ஆகுது இந்த டிரைவருங்கிறது கால் பண்ணுற ஆப்ஜெக்ட் அதாவது இன்வோக் பண்ணுற ஆப்ஜெக்ட் இன்ஜின் தான் கால்ட் ஆப்ஜெக்ட் இன்ஜின் வந்து கால்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆக்சிலேட்டர் வந்து ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் டிரைவருக்கும் இன்ஜினுக்கும் டிரைவருக்கும் இன்ஜினுக்கும் ஒரு இன்டர்ஃபேஸாக ஆக்ட் பண்ணுது ஆக்சிலேட்டர் இப்போ ஃபங்க்ஷன் கால் வந்து ஸ்பீட் செவன்ட்டின்னு கொடுத்த உடனே செவன்ட்டி வர்றதுக்கு எவ்வளவுக்கு இன்ஜினில் எவ்வளோ புல் பண்ணணும் அந்த நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்த்தோம்ல அந்த டெஃபினேஷனை வந்து இந்த ஆக்சிலேட்டரை மட்டும் ப்ரெஸ் பண்ணி என்ன செஞ்சுக்குவார் டிரைவர் வந்து கொண்டு வந்துக்குவார் டிரைவரோட ஒர்க்கு ஆக்சிலேட்டரை ப்ரெஸ் பண்ணுறது மட்டும் தான் இந்த இன்டர்ஃபேஸ் தான் என்ன செய்யும் இன்ஜினுக்கு சொல்லி இந்த இன்ஜின் உள்ளே உள்ள ஒர்க்கிங்கை என்ன செய்யும் பண்ணும் இப்போ இன்ஜின் தான் என்ன செய்யுது எல்லாத்தையும் செய்யுது ஃபியூல் ஏர் ப்ரெஷர் எலக்ட்ரிசிட்டி எல்லாத்தையுமே உள்ளே கொண்டு வந்து மூவ் பண்ண வைக்கிது இந்த ஆக்ஷன்ஸ் வந்து டிரைவர்க்கு வந்து செப்ரேட் பண்ணியிருக்கு டிரைவரோட ஒர்க் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணால் ஆக்சிலேட்டர் ப்ரெஸ் பண்ணு அவ்வளோதான் இதனால் இன்டர்ஃபேஸை வந்து நம்ம என்ன செஞ்சு வச்சுப்போம் எப்பவுமே இம்ப்ளிமெண்டேஷன்லேருந்து செப்ரேட் பண்ணி தான் வச்சுருப்போம் இன்டர்ஃபேஸை இம்ப்ளிமெண்டேஷன்லேருந்து செப்ரேட் பண்ணி தான் வச்சுருப்போம் இப்போ ஒரு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பார்க்கும் என்ன எதுக்கு மினிமம் ஆஃப் த்ரீ ஆர்குமெண்ட்ஸ் மினிமம் நம்பர் ஆஃப் த்ரீ ஆர்குமெண்ட்ஸுக்கு லெட்டு மின் த்ரீ ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் டெட்டுங்கிறது கீவேர்டு பேரமீட்டர் என்னென்ன பேரமீட்டர் நமக்கு இது இந்த ஃபங்க்ஷன் இருக்குது எக்ஸ் ஒய்இ இசட் அப்போ இந்த எக்ஸ் ஒய்இ இசட்டை இந்த ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷனுக்குள்ளே யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த எக்ஸ் ஒய் டிசட்டுக்கு கால் பண்ணுற வே வேல்யூ வழியாக ஆர்குமெண்ட்ஸ் வழியாக இந்த பேரமீட்டருக்கு வேல்யூ வரும் இஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஒய் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஒய்யாக இருந்தால் மறுபடியும் என்ன செய்வோம் எக்ஸையும் இசட்டையும் கம்பேர் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு முதல் ரெண்டு நம்பர் எடுப்போம் அதில் எந்த நம்பர் சின்ன நம்பரோ அந்த நம்பர் கூட எக்ஸை கம்பேர் பண்ணுறோம் எக்ஸ் லெஸ் தென் இசட்டு இப்போ ஃபஸ்ட் நம்பர் சின்னதாக இருந்தால் எக்ஸையும் இசட்டியும் கம்பேர் பண்ணுறோம் எக்ஸ் அல்லது இப்போ ஏ ட்ரூ வந்தால் எக்ஸை ரிட்டன் பண்ணு ஃபால்ஸ் வந்தால் எக்ஸட்டை ரிட்டன் பண்ணு இப்போ எக்ஸ் லெஸ் தென் ஒய் ரேட் வந்து ஃபால்ஸாக இருந்தால் அப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஒய்யையும் இசட்டியும் கம்பேர் பண்ணுவோம் ஒய்யு லெஸ் தென் இசட் இதில் ட்ரூவாக இருந்தால் ஒய்ய ரிட்டன் பண்ணு ஃபால்ஸாக இருந்தால் இசட்டை ரிட்டன் பண்ணு நெக்ஸ்ட் ப்யூர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் 